tinuring ko na rin, Ama, magmula nung siya'y umupo. At makikita niyo sa video ko, yung pinaka, pinaka touching moment of my life. Makikita niyo, nandun pa rin sa YouTube ko. By the time na pinuntahan niya, yung punta ng mga magulang niya, at umiiyak. Doon ako tunaw. At nung sinabi niya na matanda na siya, hindi na rin natin alam kung hanggang kailan pa siya sa mundo. Katulad ng mga magulang ko. Sa isang iklap, tignan na wala. Doon natin ma-realize na balang araw ang isang tao kung kailan lang siya na wala. Sa kanya lang natin ma-realize kung gaano siya ka-importante sa atin. Sa kanya lang natin ma-realize kung gaano niya tayo kamahal. Sa kanya lang natin ma-realize na ang ginawa pala niya na pagiging istrikto sa atin na kahit yung pagbibitaw niya na kung sakaling hindi natin sundin kung ano yung bilin niya iyon eh ay ikakabutay natin dahil tayo mamamaril <laughs> oo totoo nga na marami ang namatay dahil sa nagiging programa niya o kay nagiging patakara niya para masumpo ang droga. <laughs> Pero, hindi na baling isinacrifice niya yung mga nanamay. Hindi na baling isinacrifice niya kung sino-sino rin yung mga namatay. <laughs> kung, pero kung alang-alang sa ikabubuhay ng karamihan, sa kanyang bansa. <laughs> Yun ang mas pinili niya. At hindi na bali kahit alam niya na ang katumbas ng paglockdown niya ay maraming magugutaw. Katumbas ng paglockdown niya ay maraming magkakomplain. Katumbas ng paglockdown niya ay maraming magagalit. Pero ang kapalit nun, ang safety natin para tayo ay mailayo. Nakikiusap ako. Yung mga kapokortista. Kahit alam ko na napakahirap na ibaba yung ego natin. Kahit alam ko na napakahirap na yung ego na natin ay pinapakita natin ay tayo lang tayo ay mga bato laban sa gobyerno, laban sa ating Pangulo. Pero sa pagkakataong ito, tingnan din natin. Tingnan din natin yung kabilang side ng ating Pangulo. Kung ito ba, 
ay para lang sa kanyang sariling kapakanan or para sa ating lahat. E sana po, yung asawa, magiging biktima rin po ng kalaban natin. Bilang ako na isang ina at bilang ako na isang tao rin. Na nagiging selfish din. At tinitingnan ko lang kung ano yung side ng mga maralita na pinagtatanggol ko. Na dapat sila yung unahin. Sa panangwi ito. Tingnan din po natin kung sino yung mga nandyan. Na totoo sabi nito babae na to na sila wala silang reklamo. Sila nandun sila sa ibang bansa na wala silang kontrol. Kung ano yung ikilos nila. Hindi katulad natin na may control pa rin tayo. Kung ano yung kilos natin. May control pa rin tayo kung ano yung reklamo natin. May control pa rin tayo kung ano yung sasabihin natin. Kaya kung tutuusin, mapalad pa rin tayo. Dahil kahit sinasabi natin na nandito tayo sa isang bansa na wala lang demokrasya, patay na. Diyan po kayo nagkakabali. Dahil ko... Kung o kumpara po natin yung ating buhay ngayon dito sa Pilipinas sa buhay ng mga mamamayang Pilipino rin na nandun nakatira sa ibang bansa mas masarap pa rin ang buhay natin ngayon mas malaya pa rin ang buhay natin ngayon kahit pa paano nagkakaraos pa rin tayo ngayon. Kaya po, doon sa mga tumutunig sa po sa presidente, sana isa alang-alang na lang natin sa kanya. Pagtulungan natin. Kasi ang ginagawa niya para rin sa ating lahat. Para rin sa ating pamilya. Para rin sa ating kinabukasan. Para rin po sa ating kalusugan. Higit sa lahat. Para po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.